அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி நமது சிவசிவ அந்தேஷ்டம் அக்கட்டளை செய்யும் பயணம் செய்து வரும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் அன்பான ஆத்ம வணக்கம் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் அருள் நிதி என் சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய தலைப்பு இறை உணவு உணர்வு பெறுவதற்கான தடைகள் அன்பர்கள் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலகெல்லாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றே ஞானியர்களும் யோகியர்களும் சிதர்களும் விருப்பம் கொண்டார்கள் அப்படி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் கடவுளை தேடிய பயணத்திற்காகத்தான் ஆன்மீக வழிகள் நெறிகள் பக்தி மார்க்கம் எல்லாம் இப்படி கடவுளை தேடுதல் என்று சொல்லும் போதே அந்த வார்த்தையில் ஒரு பிழை இருக்கு கடவுள் என்ற சொல்லுக்கே என்ன பொருள் என்று கேட்டா கடந்து உள்ளே பார் என்பதுதான் அப்ப கடந்து உள்ளே பார்க்க வேண்டிய விஷயத்தை வெளியில தேடுனா தப்பு தானே அதனால்தான் கடவுளை அடைவதற்கு தடைகள்னு பார்க்கல நம்ம பேசணும் இறை உணர்வு பெறுவதற்கு தடைகள் என்று பார்த்துக்கோம் சரியா வாழ்க நண்பர்களே எதற்காக இறைவனை தேடுகிறோம் பேரிடி மின்னல் எவராலே பெருமழை பெய்வது யாராலே பாரில் வாரின் மின்மினி போல் கண்ணில் படுபவை என்ன என்று பாடி யாரோ இதற்கு அதிகாரி என்று சொல்கிறார் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மூல காரணம் ஒரு பேராற்றல் ஒன்று மூலமான ஒன்று இருக்கணும் ஏதோ ஒன்று இல்லாம இதெல்லாம் வந்திருக்காது இல்லையா இந்த பேரியக்க மண்டலம் பிரபஞ்சம் அதுல இருக்கக்கூடிய கொடான கோடி நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் சூரியன் சூரிய குடும்பம் அதுல இருக்கக்கூடிய நவக்கோள்கள் அதுல இருக்கக்கூடிய பூமி அதுல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இப்ப நாம வரைக்கும் வந்து உட்கார்ந்து நான் எங்கிருந்து வந்தேன்னு தெரியும் பாக்குறோம் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்று நம்மை நாமே திரும்பி பார்க்கின்ற ஒரு அழகான பயணம்தான் இது என்று சொன்னால் மிகையாக அப்படி இறைநிலையை நோக்கிய பயணத்தை எல்லோருமே கையில் எடுக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட அந்த இறைநிலை என்று சொல்லக்கூடியது உதாரணமாக சிவம் என்று வைத்துக் சிவம் என்று சொல்லுகிற போது அசைவற்ற நிலை குணங்களற்ற நிலை உருவமும் கடந்த ஒன்று என்றெல்லாம் விளக்கியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இறைநிலை பேராற்றலை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு பயணப்படுகிறோம் என்று சொன்னார் அன்பர்களே அந்த பயணத்திலே பலர் தோல்வி அடைகிறார்கள் சிலர் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அப்ப அந்த இறை உணர்வு பெறுவதற்கு எது தடைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் முதல்ல நம்முடைய நோக்கமே சரியாக இருக்கிறதா என்பதுதான் கேட்டு நோக்கம் என்று சொன்னார் இப்ப முதல்லே அதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்துட்டோம் கடவுளை தேடுகிறேன் என்று சொன்னார் கடந்து உள்ளே பார்க்க வேண்டிய உடனே வெளியில தேட என்ன ஆகும் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே இவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே என்று பாடினார் அதை கூட இன்னொரு கவையில சொல்லும் போது உள்ளத்தின் உள்ளே உளவல தீர்த்தங்கள் மெல்ல கடந்து நீராடார் உள்ளத்தின் உள்ளே உளவல தீர்த்தங்கள் தீர தீர்த்தன் குளங்கள்லையும் பறவை இடை மூழ்கியும் நதி இடை மூழ்கியும் கோயில் கோயிலா போய் தரிசனம் செய்தும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி உள்ளத்தின் உள்ளே உளபல தீர்த்தங்கள் மெல்ல கடந்து நீராடா அது வெளியில இல்ல உள்ளதா இருக்கு வினை கட பள்ளமும் பேடும் பண்ண பாவ போறதுக்கு வினை கட பள்ளமும் மேடும் பறந்து தெரிவரை கள்ள மனமுடை கல்வி இல்லாரே என்று பாடியிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த 
இறை உணர்வு என்று சொல்லக்கூடியது அதை பெற வேண்டும் என்ற முதல் நோக்கம் நாம் கை கொண்டாமா என்பது எல்லோருமே அந்த முயற்சியில் இருக்கோம் ஆனால் அந்த நோக்கம் சரியானதாக இருக்க வேண்டும் ஏன் கடவுளை பார்க்க போறீங்க தேடுறீங்க அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டா எனக்கு ஒரே பொருளாதார சிக்கலா இருக்கு அவர்கிட்ட போனா எனக்கு ஆசீர்வாதம் வந்து பணம் கிடைக்கும்னா அங்க நோக்கம் தவறாக விடுகிறது தேடி போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் அங்கே தவறான நோக்கமாக இருக்கிறது இப்ப நமக்கு தேவையெல்லாம் அவனை என்று வேறொன்றும் இல்லை தெரிவா உன்னுடைய திருப்பாதங்களை உணர்வதை தவிர அந்த பேராண்மை ஒன்று மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் என்ற அவா தேவை அந்த தேடுதல் இருந்தா தான் வெற்றி பெற முடியும் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்ப அதைத்தான் லட்சியம் என்று சொல்லுகிறோம் லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் விட்டனை பச்சித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சலான்னு பகவான் ரமண மகிழ்ச்சிகள் பாடுற அப்படி நம்முடைய லட்சியம் நோக்கம் இதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் உலகியலாக இருந்தால் இங்கே வெற்றி வராது ஒரே ஒரு நோக்கத்தை தான் பற்ற வேண்டும் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை பற்றுக அப்பற்றுவதற்கு என்று சொன்னார்கள் அப்ப அந்த பற்ற பற்றில்லாத இறைவனுடைய பற்றை நாம் பற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர அந்த நாட்டம் இறை நாட்டமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர நம்முடைய உலகியல் நாட்டங்களுக்கான தேவைகளை கொடுப்பதற்கு கேட்கிற பீடமாக அந்த இறை தேடல்ல இருக்கு அதுதான் அங்க வேறுபட்டு விடுகிறது நம்முடைய நோக்கம் என்று சொல்லுகிறது அதே போல ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் கடவுளை தேடிக்கிட்டே இருந்தான் அதே நேரத்தில் அவனுக்கு விடாமல் ஒரு கடமை இருந்தது என்னென்னா தன்னுடைய முதுமையில் பெற்றோர்கள் இருக்காங்க அவங்களால் நடமாட முடியாது அவங்களுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை எல்லாம் செய்யணும் அவங்கள எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போனோம்னா ஒரு கம்பில் கட்டி ரெண்டு பக்கம் தூளி கட்டி அதில் உட்கார விஷயம் தூக்கிட்டு போகணும் அப்படி தன்னுடைய பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்வதே பொறுப்பாக கொண்டிருக்கிறவன் அவனை சோதனை செய்வதற்காக கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அங்கிருந்து வந்து பக்தா உன்னுடைய பக்திக்கு மெச்சினேன் உனக்கு வரம் கொடுக்க வந்திருக்கேன்றார் அப்ப அவன் என்ன செய்யறான் நான் எங்க பெற்றவங்களுக்கு பணிவிடை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் இருங்க வர்றேன் யார கடவுளாகிய கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பத்தி சொல்ற அவரு இருங்க வரேன் இந்த செங்கல்ல தூக்கி போட்டாங்க இருந்து ஒரு செங்கல்ல தூக்கி போட்டு இதில் கொஞ்சம் நெல்லுங்க இதை வந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்போ அந்த செங்கல்லின் மீது கிருஷ்ணன் அந்த பக்தனுடைய கர்மயோகத்திற்காக காட்சி அளித்தவாறு நின்ற ஊர் தான் பண்டரிபுரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இறைவனே தேடி வந்தாலும் கூட கர்மயோகம் மாற்றுகின்ற நெறியை பற்றி தான் பெருதுபடுத்தி பேசியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய எனவே நம்முடைய கடமையிலிருந்து யார் ஒருவரும் விலக்கு கோர முடியாது உதாரணமா நான் கடவுளை நோக்கிய பயணத்தில் இருக்கிறேன் அதற்காக நான் என்னுடைய குடும்ப கடமைகளை எல்லாம் கை கழுவி விட்டுறேன்னு சொன்னா சரியா சரியாகாது முறையாகாது அதனால தான் சொன்னாங்க துறவரத்தை காட்டிலும் இல்லறம் சிறந்தது என்று பேசியிருக்கிறார்கள் ஆகையினால அந்த இடத்துல அவன் கொள்ள வேண்டிய தீவிரம் எதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் தீவிரம் இல்லைன்னா எதையுமே அடைய முடியாது ஒரே தீவிரம் சொல்லுவாங்க தலையில தீப்பிடிச்ச மாதிரி ஓடணும் அது மாதிரி தீப்பத்திட்ட அதுக்காக எவ்வளவு பரபரப்பு கொள்ளுவோமோ அதுபோல இறைவுணர்வு பெறுவதிலே நமக்குள்ளே ஒரு தீவிரம் இருந்தால் மட்டுமே இறைவனை காணும் இல்லை என்றால் அதான் புத்திகளில் மூணு சொல்லுவாங்க ஒரு மாணவன் வாழத்தண்டு போலையா 
இன்னொரு மாணவன் கருத்துண்டு போலவான் இன்னொரு மாணவன் கற்பூர புத்தியும் இந்த வாழை மட்டையை பத்த வச்சா பாருங்க எவ்வளவு பத்த வச்சாலும் வாழை மட்டை எரியுமான்னா எரியவே எரியாது அதே ரெண்டாவது வகை இருக்கு பாருங்க கரித்துண்டு அப்படி ஒரு சிலருக்கு புத்தி இருக்கும் கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வான்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நான் சொல்றேன் வா சொல்லி கொடுக்குறேன் கடவுளை பத்தி இறை உணர்வு பற்றி இன்னைக்கு பேச போறோம் அதுக்கான தடைகளை எல்லாம் விலக்கிட்டா உங்களுக்கு இறை உணர்வு கிடைக்கும் நான் கிளாஸ் நடத்துறேன் கொஞ்சம் இருங்க என் வேலையை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லாம இத கேட்ட போது பிரைவிட் ஆவான் இத கேட்கிற போது அவன் பிரைட் ஆவான் பத்தி அறிவான் அப்புறம் குருவனுடைய அணுக்கம் இல்லாம போனா மீண்டும் ஆத்து போயிடுவான் இதைத்தான் கரித்துண்டு புத்தி அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப கரி எப்படி ஊத ஊத தான் பிரகாசிக்குது ஊதறதை விட்டுட்டா ஆத்து போகுது ஆனால் மாணவன் ஆகிய நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இறை உணர்வு பெறுவதற்கு என்று கேட்டா கற்பூர புத்தியோட இருக்க வேண்டும் எப்ப குருவனுடைய திரு வாக்கு குருவனுடைய வாசகம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுதான் அங்க உள்ள தனிச்சிறப்பு அப்ப அந்த குருவினுடைய அணுக்கம் தேவை குருவிட்டது என்ன கிடைக்கும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அதி தீவிரம் தேவை அதற்காக இந்த உதாரணம் சொன்னேன் வாழமட்டை கரித்துண்டு கற்பூர அப்ப நாம கற்பூர புத்தியா இருந்தாதான் இறைவனை காண முடியும் கொஞ்சம் இருங்க என் பிரச்சனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றேன் நானும் ஒண்ணுக்கு மூணு குழந்தைங்களை பெத்துட்டேன் அதுங்களை கரை சேர்த்தணும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் வேலைக்கு போகணும் காசு சம்பாதிக்கணும் கடனை கட்டணும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடவுளை தேடி வர்றேன்னு ஒருத்தர் சொன்னா எப்படி இருக்கும் என்பர்களே இவனுடைய தேடுதல் முழுவதும் உலகியல் தேடுதலாக இருக்கிறது அப்ப இவனுடைய தேடுதல் அங்கே சரியான கோணத்தில் அமையவில்லை என்பதுதான் அந்த லட்சியம் என்று பார்ப்போம் இல்லையா அதனோடு மூன்று தடைகளை மிக அழகாக கைவல்லிய நவநீதம் என்ற ஞான நூல் குறிப்பிடுகிறது அது என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் அஞ்ஞானமா இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஞானம் இல்லாததெல்லாம் அஞ்ஞானம்தான் ஞானம்னா அறிதல் ஞானம்னா என்ன ஞானம்னா தான் ஞானி இருக்கும் ஞானி கிட்ட போய் கேட்டா அவர் கொடுப்பாரு அது ஞானம் அல்ல ஞானம் என்றால் அறிதல் அப்ப அறியப்படுத்துபவன் தான் ஞானி அறிந்தவன் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த அறியப்படுத்துகிறவரிடத்துல போய் கேட்கிற ஆர்வம் அப்ப நாம இப்ப எப்படி இருக்கோம்னு சொன்னா எந்த தேடுதலும் இல்லாம அஞ்ஞானத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எதெல்லாம் தடையா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்காமலே கடவுளை நோக்கி நீச்சல் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா எங்க போய் சேருவோம் நோக்கம் இல்லாம கடலுக்குள்ள நீச்சல் அடிச்சவங்க அந்த மாதிரிதான் இருக்கு அதுதான் உண்மையில இப்ப எல்லாருமே இறை பயணத்துல பண்ணி கொண்டு இருக்கா அப்ப அந்த அஞ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த அஞ்ஞானம் என்ற விளங்காத நிலை அது ஞானம் என்றால் பிரகாசம் அறிவின் மேம்பாடு இதை யார் வழங்க இயலும் என்று சொன்னால் அறிந்த ஒரு நிறை ஞானி பக்குவப்பட்ட குரு தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இல்ல எல்லாருமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா இதெல்லாம் எம்ஏ பிஏடா பிஏ பிஏடா படிச்சுட்டு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இல்ல இங்க உணரப்பட்ட விஷயத்தை தான் பாடம் நடத்துறோம் அப்ப குரு உணர்ந்து சீடனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்னா அந்த சீடன் எப்படி புரிந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது தடைகள்ல முதல்ல இருக்கிறது என்ன சொன்னேன் அஞ்ஞானம் அஞ்ஞானம் என்றால் அறிவு விளக்கம் இன்மை விளக்கம் இன்மை ஆமா ஏன்னு சொன்னா ஒரு சொல்லுல சொல்லுவாங்க வாழ்வே மாயம் உலகே மாயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா மாயை என்றால் எது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் மாயை என்று சொன்னா வித்துன்னு சொல்லுவாங்க மாய கோட்பாடும்பாங்க 
இந்த உலகம் மாய தோற்றம் இது இன்னும் என்றைக்கும் உள்ள பொருளான்னு கேட்டா இல்லை அப்ப என்றைக்கும் உள்ள பொருள் எதுன்னா இறைநிலை மட்டும்தான் அதனால இதெல்லாம் பொருள்னாங்க அதை வந்து மெய்பொருள்னா உண்டா இல்லையா உலகத்துல நாம பாக்குற பொருள்லாம் என்ன சொல்றோம் பொருள் சொல்லுவோம் ஒரு பேனா ஒரு புத்தகம் பொருள் என்று உணரும் மறுநாள் மனப்பிறப்பு நாம் எந்த பொருளை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் பேக்கெட் ஃபுல் ஆஃப் மணி இந்த பொருளை தரப்பு தேடி போயிட்டு இருக்கோம் புட்டு இப்ப இதுதான் தப்பா போச்சு நம்ம நோக்கம் உலகியல் வாழ்க்கைக்கு ஒரு உயிருக்கு வாழ்வதற்கு அடிப்படையா என்ன வேணும் சொல்லுங்களை பார்ப்போம் உலகியல்ல ஒரு உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன வேணும் பசிக்கு உணவு பசிக்கிற போது உணவு வேணும் எல்லா நேரத்திலையும் திணிக்க முடியுமா பசிக்கு உணவு தாகத்துக்கு நீர் இருக்க இடம் உடுத்த உடை அப்புறம் மலஜலம் நீக்கிறதுக்கான உந்து வேகத்துக்கான வழிவகைகள் இதுதாங்க ஒரு உயிர் வாழறதுக்கு பேசிக்கல் நேர்ஸ் இப்ப நான் ஒன்னே உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் இந்த உணவு நீர் உடை தங்குமிடம் கழிப்பிட வசதி இது இல்லாம தான் யாராவது வாழறாங்களா இல்லாம வாழறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த புல்ஃபில்மெண்ட் தான் முக்கியம் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாடு இருக்குன்றது கேரண்டி உழைச்சிட்டே இருக்கும் தேடிட்டே இருக்கும் அப்ப உணவு உடை உறைகள் உடல் கழிவு வந்து வேகம் இந்த இருப்பிட வசதி இதையெல்லாம் அமைத்து கொண்டே இன்னும் என்ன பண்றான் இவன் தேடிட்டே இருக்கான் அப்பதான் சொன்னாங்க ஓடினான் ஓடினான் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினான்னு பராசக்தி படத்துல ஒரு வசனம் வரும் அது மாதிரி நாம எதை தேடி ஓடுறோம்ங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இந்த அஞ்ஞானம் என்ற விஷயம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த விளங்காத தன்மை அதைதான் சந்தேகம் என்று சொன்னார் விளங்கி கொண்டா சந்தேகம் இருக்காரு நான் வந்து ஒரே நிகழ்ச்சி முடிக்கிறேன் கேள்வி இருந்தா கேளுங்கன்னு சொல்றேன் யார்கிட்ட இருந்து கேள்வியுமே வரல என்ன அர்த்தம் ரெண்டு விதமா தான் அர்த்தம் இருக்கணும் ஒண்ணு நான் பேசினது ஒண்ணுமே புரியல அதுல என்ன அப்புறம் புரிஞ்சுதான்னு கேட்கறதுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கே இல்லை சார் நீங்க என்ன கண்டராவி பேசுனா ஒண்ணுமே புரியலன்னாலும் கேள்வி வராது நீங்க சரியான கோடா அப்ப என்ன அந்த இறை உணர்வு தேடிய பயணத்தில் நம்முடைய கடமையும் பொறுப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த தீவிரம் லட்சியம் நோக்கு நம்பிக்கை டாக்டர் கிட்ட போறீங்க டாக்டர் கிட்ட போனா வைத்தியம் இந்த டாக்டர் கிட்ட போனா ஒன்னும் தேராது அந்த பேஷண்ட் தேர மாட்டான்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் வேற போவாங்களா அப்ப அந்த டாக்டர் கிட்ட நம்பித்தான் கிட்ட போறான் பேஷண்ட் அதே மாதிரிதான் இறைநிலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பேராற்றல் ஒண்ணு இருக்கு அதை தேடி பயணப்படுகிற போது அந்த இறை நம்பிக்கை என்பது தேவைப்படுகிறது அந்த இடத்துல எந்த ஒன்றை அறிந்து கொண்டால் அந்த ஒன்று எல்லா நிறைவுகளையும் கொடுக்குமோ அதுவே இறை ஞானம் பாருங்க இப்ப இறை உணர்வுன்னு பேசுறோம் இல்லையா இந்த இறை உணர்வுனா என்ன எந்த ஒன்றை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் அந்த ஞானம் உங்களுக்கு குறைவற்ற மகிழ்ச்சியையும் நிறைவையும் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்குமோ அதை தான் அகண்ட பரிபூர்ண சச்சிதானந்த இன்பம் சொன்னாங்க அந்த ஒன்றை விட்டு விட்டு வேற எதை தேடினாலும் இந்த பொருள் கைக்கு வரும் நிறைவு இருக்காது இதை விட்டுட்டு இன்னொன்னு தேடிட்டு இருப்பான் இந்த பொருள் கைக்கு வரும் நிறைவு இருக்காது இன்னொன்னு தேடிட்டு இருப்பான் இப்படி பயணப்படுறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தேடலாக இருக்கிறது உண்டா இல்லையா அதனால முதல்ல என்னிடத்திலே அறியாமை இருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
என்னிடத்துல அறியாம இருக்கிற காரணத்தினாலே தான் நான் நல்ல ஒரு ஞான குருவை தேடாமல் இருக்கிறேன் நான் அறியாமையில் உழன்று கொண்டு இருக்கிறேன் என்ற ஆமா நான் பாவி கிருஷ்ணாட்டியில் சொல்லுவாங்கல்ல நான் பாவி ஒத்துக்கொள்றேன் அந்த வந்து தப்ப ஏத்துக்கொள்ற பாவம் வேணும் அப்ப நான் அஞ்ஞானத்துல இருக்கேன் அப்ப இந்த அஞ்ஞானம் நீங்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஐயம் தெரிவு அற கற்றல் குருகிட்ட போய் கேள்வி கேட்கணும் குருகிட்ட போய் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா நான் ஒரு தலைப்படுத்துட்டு பேசினா அந்த முக்கால் மணி நேரம் முழுசா கேட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கன்னா தபக்குன்னு குழு விட்டு போயிடக்கூடாது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியலையோ அதை நீங்க கடமை கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கீங்க அப்ப அறியாமை நீங்குவதற்கு அறிவை தேடிய பயணம் ஆன்மீகம் ஆனா அதுல நாம அலட்சியம் காப்பது சரியில்லை உண்டா இல்லையா அத நமக்கு வந்து அந்த மேம்பட்ட பொருளை உணர்வதற்கு கொஞ்சம் இருங்க அடுப்புல கொதிக்குது அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னு நமக்கு தூரம் ஆயிடும் கொஞ்சம் இருங்க என் கடன் இருக்குது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அதை சம்பாதிச்சு கடன் கட்டிட்டு வர்றேன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னா நமக்கு தூரமான விஷயம் ஆயிடும் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு அலட்சியம் என்று ஒன்று வந்து விட்டோம் ஆம் எந்த ஒன்றை அறிந்திடில் இறைவன் முதல் உயிர் வரை எல்லாவற்றையும் விளக்குமோ அதுவே ஞானமாமும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி பேசுறாங்க அப்ப அந்த முழுமையான ஞானம் என்பது இறை ஞானம் மட்டுமே ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த பொருள் தேடிய நாட்டங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கைக்கு லைஃப லீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ற புற பொருட்கள் ஆனால் அது ஒன்று மட்டுமே மெய்பொருள் இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்முடைய ஆரியாமே நீங்கி விடுகிறது ஆனா இதெல்லாம் நான் நடத்தும் போது கேட்கறாங்க கேட்டுட்டு நல்லா இருக்கு சார் அருமையா சொன்னீங்க ரைட்டு எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டீங்க அங்க கேள்விதான் மிச்சம் நிக்குது அப்படி இருந்தாலும் தவறு அப்ப அறிந்து கொண்டா அலட்சியத்தை கை கொண்டு இருக்கிறான் அலட்சியம் என்ற ஒன்று இருக்குமானால் எந்த ஒரு குரு எந்த ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தாலும் இவனுக்கு நிறைவழிக்காது உண்டா இல்லையா ஆமா அப்ப பொறுப்புணர்ச்சி தேவைப்படுகிறது என்ன பொறுப்புணர்ச்சி தீவிரமாக இறைவனை அடைவதற்கான என்னுடைய முயற்சி அதற்கு குரு ஒத்தாசை செய்கிறார் அந்த குருவினுடைய வாக்கு எவ்வாறு வரும் அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்ற அளவுக்கு அந்த அதிதீவிரம் இருந்தால் மட்டுமே அடைய முடியும் புரிகிறதா ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அனைத்து பேர்களுமே இறை தேடுறதுல கூட அங்க கடவுளை கிட்ட போனா நமக்கு ஒரு பரவசம் கிடைக்குமாமே அந்த பரவசத்தை எப்படி ரூட்ல கிடைக்கும் இந்த எல்லாத்துக்குமே குறுக்கு வழியில போய் போய் தரிசனம் பண்ணி பழகிட்டு இப்ப கடவுளை அடைவதற்கான மார்க்கத்துல கூட அந்த ஒரு பரிபூர்ண மகிழ்ச்சின்னு நீங்க சொல்றீங்களே அது எனக்கு ஷார்ட்டா கிடைக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுங்க அப்படி நான் அங்க என்ன சொல்லிடுவேன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தனியா அங்க ஒரு மகிழ்ச்சின்னு அள்ளி குவியெல்லாம் வச்சு இல்லை நீங்க வந்தா கொடுக்கறதுக்கு அது உங்களிடத்திலேயே அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் அகண்ட பரிபூர்ண சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று பெயர் என்று விளக்கு எனவேதான் இத்தகைய புரிதல் இல்லாத ஒருவன் அஞ்ஞானத்தோடு தெரிகிறான் அவனுடைய ஐயங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் தேவைப்படுகிறது இந்த ஐயங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் கிடைக்கலன்னா அதுதான் தடையா போகிறது அப்படி ஐயங்களோட ஒருத்தன் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருந்தா அதுதான் விபரீத வாழ்க்கையா அஞ்ஞானம் சந்தேகம் விபரீதம் குறித்து கொள்ளுங்க இந்த மூன்று தான் முக்கியமான தடைகள் என்று கைவல்ய நவநீதம் என்ற ஞான நூல் பேசுகிறது அதை நான் பேசிக்கொண்டிருக்கேன் துஷ்டமாம் தடைகள் மூன்றும் தொடராமல் சொரூப ஞான நிஷ்டனாக நீ நிற்பையாகில் அதுவே நீ செய்யும் உதவியாமே யார் கேக்குறது குரு கேக்குறார் சீடன் கிட்ட எப்ப உனக்கு அந்த முழுமையான ஞானத்தை நான் போதிச்சுட்டேன் ஆனா நீ என்ன பண்ற 
மறுபடி மறுபடி அஞ்ஞான சந்தேகம் உபரீது அஞ்ஞான சந்தேகம் அதுலேயே உழந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மூணும் அவ்வப்போது வரும் தான் அது நீங்குவதற்கு என்ன செய்யணும் என்னுடைய அறிவுதானத்தை ஏற்றுக்கொள் இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கல்லூரி பருவத்திலிருந்து இடத்துக்கு கிடைச்ச இறை உணர்வு ஞானத்தை இப்படி எல்லா வகுப்புகள்ல உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கேன் அப்ப நீங்க இந்த உங்களுடைய இத்தனை வயசு அனுபவத்துக்கு என்ன உணர்ந்தீங்களோ அதை சொல்லுங்கன்னு கேட்கும் போது உங்ககிட்ட என்ன ஒரு அதிதீவிரம் இருக்கணும் உண்டா இல்லையா இப்ப அததான் இந்த விபரீத நெறியில சென்று விடாமல் நம்மை காப்பதற்கு குருவினுடைய துணையோடு கேட்டல் புரிக கேட்டல் தான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்டா இல்லையா ஆமா இஷ்டம் இல்லைன்னா குழுவுக்குள்ளேயே வந்திருக்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு மீட்டிங்க சந்திப்புக்கு ஆன்லைனில் வந்திருக்க மாட்டீங்க அப்போ இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க இதில் ரெண்டு பேர் வேணும் நீங்களும் இருக்கீங்க நானும் இருக்கேன் சொல்கிறவங்க பங்கு அரை பங்கு கேட்குறவங்க பங்கு பாதி இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு பங்கு நமக்கு உங்களுக்கு வேலை இருக்குது கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் ஒரு பேப்பர் பேனை எடுத்து கூறிங்க கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் இந்த கேட்டல்ல குரு சொல்றதோட பாதி ஒர்க் அவருக்கு முடிஞ்சிடுது அதை கேட்டவர் யாரு நீங்க அப்புறம் சிந்திக்கணும் அதை வாங்கிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டா சரியா போயிடுமா இவர் சரியா தான் சொன்னாரா இவர் ஏதாவது பெனாத்திட்டு போறாரா அப்படின்னு உங்களுக்கு என் மேல டவுட் வந்து நான் பேசின விஷயத்துல நீங்க சந்தேகனோட பார்த்து அதை சிந்திக்கணும் அப்ப கேட்டல் அப்புறம் சிந்தித்தல் அப்புறம் தெளிதல் இப்படி கேட்க 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 குருவனுடைய வாசகத்தால் சீரன் என்ன பிரைட் ஆகிற அறிவனுடைய ஒரு சிலர் சார் நீங்க நல்லா சொல்லிட்டு வரீங்க எனக்கு நல்லா புரியுது நல்ல தெளிவு உணர்வாயாக இது இறை உணர்வு என்று குரு வழங்கினாராம் அந்த இறைஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தெளிந்த அறிவு வேண்டும் தெளிந்தவாறு நெற்றல் வேண்டும் அதனால தான் வள்ளுவர் சொன்னாரு கற்க கற்கிறதுல பள்ளிக்கு போனா குரு ஆசிரியர் ஆசிரியர் கொடுக்கறாரு பையன் வாங்கிக்கிறார் அதை எப்படி கற்கணும் கஷ்டடு அற குற்றம் இல்லாமல் அறிய தப்பதற்காம ஐயம் திரிவு அற கற்றல் குறிச்சுக்கோ ஐயம் திரிவு அற கற்றல் எந்த ஒரு உரையையும் ஞானத்தையும் கேட்டா இதுக்கு மேல கேள்வியே இல்லைங்கிறதோ அதுதான் ஐயம் தெரிவு வர கற்றல் கேட்ட பின்னால சந்தேகம் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அப்ப விளக்கப்பட்ட விதம் சரியில்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் புரிகிறதா அப்ப கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் அப்ப நாலாவது ஆகிய நிற்றல் யாருடையதுன்னா அதுவும் சீடனுடைய பணியாகுது அப்ப இதுல மூன்ற பங்கு பணி சீடராகிய உங்களுடைய இது கேட்கிறவங்களோட சொல்றது மட்டும் எது கடவுள் நான் கண்டுட்டேன் எது கடவுள் நான் கண்டுட்டேன் அந்த உணர்ந்த ஒன்றை எங்கே நான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் எங்க பார்க்கல நீக்கம் பரிபூர்ணானந்த பார்க்குமிடம் ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோயில் இறைவன் இருக்கார் ரைட்டா எங்க வீட்டுல ஒரு பூஜை வச்சிருக்கேன் அதுல இறைவன் இருக்கார் ரைட்டா 
நான் பழனியில் இருக்கேன் பழனியில் மலை மேலே முருகன் இறைவன் இருக்கார் ரைட்டா இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க இறைவன் துவைதமாக வெளியில் மட்டும் இல்லை வெளியில் பார்க்குற ஞானமும் அஞ்ஞானம் தானே புரிகிறதா நீங்கள் தான் முக்கியமான கிளாஸுக்கு வர்றீங்க எது தடையாக இருக்கிறது மெய்ப்பொருளை உணர்வதற்குனா மெய்ப்பொருளை புறம் தேடுதல் தடையாக இருக்கிறது புரிய வைக்கிறதுக்கு சின்ன பிள்ளையில சொன்னாங்க தான் உமாச்சி சாமி கும்பிட்டுக்கோ தப்பு பண்ணா கண்ணை குத்திரும்னா நீங்களும் பயந்து இப்படின்னு பண்ணீங்க ஆனா இன்னைக்கு அதையே பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு இல்ல அது உமாச்சி தப்பு பண்ணவன்லாம் பனிஷ்மெண்ட் வாங்குறானா இல்லையா எனக்கு ஒண்ணும் அப்படி ஒண்ணும் தப்பு பண்ணவன்லாம் பனிஷ்ட் ஆகலையே அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கே இருக்கு ஒரு சில கேக்குறீங்க இறைவன் சொல்றாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத்கீதையில துஷ்ட நிகரக சிஷ்ட பரிபாலனம் நல்லவங்களை காத்து கெட்டவங்களை அழிக்கிறது இதை என் ஊட்டி இங்க இவன் என்ன கேக்குறான் நம்ம ஆளு உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி இந்த கலியுத்து ஆளு இவன் என்ன கேக்குறான் ஏப்பா இப்ப நடக்கிற இந்த உலகத்துல நடக்கிற வேண்டாதெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு ஒண்ணு தப்பா தெரியலையா இன்னும் உனக்கு வர்றதுக்கு நேரம் இல்லையா அப்ப இந்த உலகத்துல தீமை நடக்கிறதா உனக்கு தெரியலையா இல்ல நல்லது தான் நடக்குதா இல்ல துஷ்ட நிகரகம் பண்றதுக்கு நான் வரேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன்ல இங்க உலகத்துல கலியுகத்துல நடக்கிற கேடுகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது உதாரணமா வச்சுக்கோமே டாஸ்மா கடையை திறந்து வச்சு எல்லாரும் புல்ஃபில் ஆயிட்டு அறிவை சிந்திக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுல இருந்து மாற்ற வேண்டும் என்று யார் விழைகிறார்கள் பிந்த தேடுதல் அப்ப அதான் புறந்தேடலை விட்டு அகந்தேடலுக்கு வரும்போது கட உள் கடவுளை வணங்கும் போது கருத்தினை ஒற்றுப்பார் நீ கடவுளை காட்சியாய் காணும் காட்சியை காண்பாய் கடவுளை வெளியில இல்லை உள்ள தேடுற போது இங்க அந்த உருபொருள் தான் இருந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறது விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது விளக்கி கொண்டு இருக்கிறது அந்த ஞானம் அல்லது கதி கூடுமோ அப்ப அந்த முழுமையான ஞானம் தான் தேவை அதனால்தான் அறியாமை நீங்குவதற்கு ஞான மார்க்கம் தேவை அறிதல் தேவை அலட்சியத்தோடு தெரிகிறவனுக்கு ஞானம் ஒருபோதும் கிட்டாது வாங்க அருமையான ஸ்பீச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த எத்தனை பேர் கேக்குறீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் தான் வந்து கேட்க போறீங்க இது பத்து பேருக்குரிய சப்ஜெக்ட் ஆம பேசிட்டு இருக்கேன் அப்ப அவ்வளவு பேருக்கு என்னன்னா இந்த நல்ல விஷயம் கிடைக்குதுன்னா கூட அப்புறம் பாக்குறேங்க இப்ப நேரம் இல்லைன்னு சொல்றதாக இருக்கு அங்கதான் மனிதனுடைய அலட்சியம் தென்படுகிறது மூன்றாவது குற்றம் என்ன தெரியுமா உணர்ச்சி வயம் அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி உங்களை எப்பவுமே டென்ஷன்ல வச்சிருக்கணுங்க ஆமா குடும்ப வீட்டுக்குள்ள போனா வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி இல்ல வெளியில போனா ஆபீஸ்ல நிம்மதி இல்ல வியாபாரத்துல கடைக்கு போனா நிம்மதி இல்ல பஸ்ல ஏறி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உட்கார்ந்தாலும் நிம்மதி இல்ல கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிடலான்னு போனாலும் என்ன சொல்லுவாங்க அங்க ஒரு மாதிரியாத்தான் ஜங்கு ஜங்கு நாடிச்சான் அது மாதிரி கடைசியில அப்ப இறை தேடல் என்ன ஆயிடுதுன்னா எல்லாமே முழுமையானத்தை நோக்கியே தெளிந்த பயணமாக இல்லாமல் பிணக்குறுவதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னா துவைதம் துவைதம்னா என்ன அதுக்கு எதிர்ப்பதான் அத்வைதம் அத்வைதம்னா அத்துவிதம் தானாதல் அபரோட்ச ஞானம்னு பாடியிருக்காங்க பேர் துபினா ரெண்டு ஏக்னா ஒண்ணு இப்ப கடவுள் ஒண்ணு தானா நிறைய இருக்கா இந்த கேள்விக்கு போதும் கடவுள் ஒண்ணு தான் ஒத்துக்கிறமா இல்லையா இந்த ஒத்துக்கலைன்னா அப்புறம் அதுக்கு நான் தனியா உங்ககிட்ட பாடம் நடத்தணும் வாங்க பேசிக்கணும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் கடவுள் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றவங்க ஏன் கிட்ட தனியா வாங்க அது தனியா ஒரு கிளாஸே எடுத்துரும் கடவுள் ஒன்றே ஒன்று தான் நிறைய இல்லை அப்ப இதை தான் அத்துவிதம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அத்வைதம் இதை ஆதிசங்கரர் கொடுத்த ஞானம் இது ஏன்னா இறைவன் வேறு ஜீவாத்மா வேறுன்னு நினைச்சது ஒரு காலகட்டம் அந்த இறைநிலையே இங்க ஜீவாத்மாவா வந்திருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கிற அறிவு எது இந்த இயற்கையான அறிவு விலங்கினங்களுக்கு இருக்கா 
அதுக்கு துன்பப்படவே இல்லை இவனுக்கு செயற்கையா ஒரு அறிவை கொடுத்தாங்க அதுக்கு பேர் பகுத்தறிவுன்னு பேரு இந்த பகுத்தறிவு வந்ததுனால தான் இவன் பாவியான புரியுதா புரியல முதல் மனிதன் யாரு ஆதாம் யாவாள்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த முதல் மனிதனுக்கு அந்த ஏடன் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்தில் இருக்கிற ஆப்பிள அதை மட்டும் சாப்பிடாதேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க யாரு படைத்த கடவுள் இப்ப அது கெட்டதுன்னு கற்பிக்கப்பட்டதுனால தான் வம்பே வந்தது அவன் அதை முதல்ல எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தான் பாவி ஆயிட்டான் கதை சொல்றாங்களா இல்லையா அப்ப இதுதான் இங்க பிணக்குக்கு காரணம் ஏகம் பிரம்மம் என்ற அறிவை உணர்ந்து கொள்ளாமல் அந்த இறைபொருளை இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்ற நிலை துவைதம் அதனாலதான் சொன்னாங்க தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் என்று சொன்னாங்க உண்டா இல்லையா தூண்லயே இருக்கான் துரும்புலயே இருக்கான் நாயிலையும் நரியிலையும் இருக்க மாட்டான பிரகலாத கதையில பாக்குறோம் கிரண்ய கசிப்ப தூண்லயே இருப்பாரா நான் உதைக்கிறேன் உதைக்கிறாரு அதுக்குள்ள இருந்து நரசிம்மாவதாரமா விஷ்ணு வர்றாருன்னு கதை படிச்சிருப்பீங்க அப்ப தூண்லி இருப்பார் துரும்புல இருப்பாருன்னா எப்படின்னு இன்னைக்கு நான் சொல்லணும் நீங்க கேட்கணும் நான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் ஞானம் நிறைவு போடும் அது எப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்களா கேக்குறதே இல்லை கேள்வி நேரம் கொடுத்தா கேக்குறதே இல்லை நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க தூண்லயே இருப்பார் துரும்புலயே இருப்பார்னா நாயிலையும் இருப்பார் நிறையிலே இருப்பார் நாயிலையும் நிறையிலையும் இருக்கிற இடமே எனக்குள்ள இருக்க மாட்டாரா இது தாங்க ஞானம் அப்ப எங்க நிறைந்த பரிபூர்ண இன்பமாகிய அந்த முழுமை ஞானம் அந்த பரம்பொருள் இறை உணர்வு என்று சொல்லக்கூடியது எனக்குள்ளே பெறப்படுகிற போது நான் நிறைவு பெற்றேன் என்று சொன்னார்கள் ஞானியர்கள் ஆகையினால் தான் நண்பர்களே நம்முடைய கடமை எதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய கடமை அந்த பரிபூர்ண பொருளை விட்டுவிட்டு பிற விஷயங்களிலே ஈடுபடுகிற போது நாம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகிறோம் நம்பிக்கை இழந்து கடவுளே நீ என்ன என்ன திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிற கேட்கும் போது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவராக ஆகிவிடுகிறோம் கடவுள் அந்த கல்ல தூக்கி போட்டு கொஞ்சம் நெல்லியான்னு சொன்ன போது கடவுள்கிட்டயே அலட்சியம் காட்டிடுறோம் எனவே அந்த இறைபொருளை பற்றிய ஒரு லட்சியம் தேவை அந்த ஒன்றை மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் இந்த உலகத்துல கடை இறை ஞானம் ஒன்று மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் நீங்க கேட்டாதாங்க நீங்க பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் புரியுதா இதான் இன்னைக்கு கன்க்ளூஷன் ரைட் அப்ப அந்த லட்சியமின்மை உங்களை ஃபெயிலூர் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்கிடுது தீவிரமின்மை உங்களை அடைய விடாமல் தடுக்கிறது உங்களுடைய அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி வயம் இவையெல்லாம் தான் அங்கே தவறாக இருக்கிறது இதெல்லாம் சொல்றேன் பேசுறேன் அருமையான ஸ்பீச்சு சார் நான் பாதி தான் கேட்டேங்கிறார் ஒருத்தர் ஸ்பீச் கொடுத்து முடிச்ச பின்னால என்ன சொல்றாரு நான் பாதி தான் கேட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஏங்க பாதி தான் கேட்டேங்கிறீங்க ஆ கொஞ்சம் நேரம் இல்லைங்க எங்க ஒரு முக்கியமான வேலை இருந்தது அப்புறம் தான் வந்தேன் நீங்க பாதி பேசிட்டு இருந்தீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இதுல என்ன தொக்கி நிக்குதுன்னா அலட்சியம் ஒரு முழுமை ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்க குரு ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்கும் போது அதை பெறுவதற்கான நம்முடைய முயற்சியிலே நம்முடைய அலட்சியம் அங்கே நம்மை பின்னப்படுத்துகிறது அதுவும் தவறு தான் குற்றம் தான் அந்த தவறும் நீங்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னா உன்னை எல்லாம் எனக்கு வேறொன்றும் வேண்டேன்னு பேசியிருக்காங்களா இல்லையா நீ எனக்கு காசு கொடு பணம் கொடு வாழ்க்கை வளம் கொடு அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் எனக்கு உன்னை அறியும் ஞானம் தேவைன்னு தானே பெரியவங்க எல்லாம் பாடியிருக்காங்க அதை தான் சொன்னாங்க தன்னை அறிதலே தலைவனை அறிதலாம் தன்னை அறியாமல் தான் கெடுகின்றான் தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தவன் தன்னையே அச்சிக்கத்தான் இருந்தானே அறிவொன்றர நின்ற அறிவார் அறிவில் பிரி ஒன்று அற நின்ற பிரான் அலையோன்னு முருகப்பெருமான் எப்படி இருக்கார் எங்க இருக்காரு நமக்குள்ளே இருக்காருன்றத அருணகிரிநாதர் கந்தர் அனுபூதியில பாடி இருக்காரு நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா புரிஞ்சிருக்கீங்களா அருணகிரிநாதரும் இருக்காரு 
முருகனும் இருக்காரு அனுபூதியும் இருக்கு ஆனா அந்த அனுபூதி இங்க அனுபவம் ஆகல அப்ப தப்பு யார் மேல நம்ம பேர்ல வச்சிருக்க கூடாது அப்ப தீவிரமான மாணவனாக மாறுவோம் நல்ல ஒரு குருவை தேடுவோம் அந்த குருவை சார்ஜ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கெட்டியா பிடிக்கணும் சிக்கன பிடித்தேன் எங்கிருந்து அருளுவது நீ ஏன்னு பாடுறாங்கல்ல இறைவனை பார்த்து அது மாதிரி சிக்கனை பிடிக்கிறது இல்ல சிக்கனை கெட்டியா பிடிச்சேன்னு இறைவனை கெட்டியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் இறைவனுடைய திருவடியை பற்றி கொள்ள வேண்டும் திருவடியை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னா கூட அங்க துவைதம் வந்துடுது ஏன்னா அவன் தான் எனக்குள்ளேயே இருக்கான் அவன் தான் என்னுடைய மனசாட்சியா இருக்கானா இல்லையா நீங்க தப்பு பண்ணும் போது உங்க மனசாட்சி உங்களுக்கு சொல்லி திருத்துதா இல்லையா டே இப்படி பண்ணாத இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுதா இல்லையா அந்த வாய்ஸ்க்கு பேர் என்ன மனசாட்சி தானே அதுதாங்க கடவுள் இப்ப கடவுள் எவ்வளவு கிட்டமா இருக்காரு பாருங்க அதனாலதான் பரலோக ராஜ்யம் உனக்குள் இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க கிறிஸ்டானிட்டியில பைபிள்ல வர்ற வாசகம் இயேசுநாதர் சொன்னது பரலோக ராஜ்யம் உனக்குள் இருக்கிறது வெளியில இல்ல உன்னுடைய கழுத்துப்பட்ட எலும்பை காட்டிலும் இறைவன் அருகாமையில் இருக்கிறான் கழுத்துப்பட்ட எலும்பு எங்க இருக்கு எனக்கு இங்க இருக்கு இதுக்கும் எனக்கு எவ்வளவு தூரம் எங்க இப்படி கேட்டீங்க எனக்குள்ளதா இருக்கு அதை விட இறைவன் அருகாமையில் இருக்கிறான் என்று நபிகள் கூறுகிறார் அப்ப இப்படி எல்லா ஞானியர்களும் சொன்ன பேருண்மை பொருளை தேடுவதற்கு நம்ம கிட்ட ஆர்வம் இல்லாத போது அதை தடையாக்குறது இப்ப தடைகள்ல எதுன்னு பார்த்தாச்சு இந்த தடையெல்லாம் தூக்கிறீங்க குறிச்சுக்கிட்டீங்களா இந்த தடையெல்லாம் தூக்கிறீங்க நம்பிக்கையின்மை லட்சியமின்மை அலட்சியம் உணர்ச்சி வயம் அறியாமை இந்த குற்றங்கள் எல்லாம் நீக்கிக்கிட்டே வாங்க மிச்சம் இறை உணர்வு மட்டுமே நிற்கும் அப்ப இறை உணர்வு பெற தடைகளை கண்டாச்சு தடைகளை நீக்கினால் விடை தெரியும் என்று கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த இணைப்பில் இணைந்து இந்த உரையை கேட்ட நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளங்களும் பெற்று சிறக்க இறைநிலை இணைப்பில் மனம் வைத்து மனதார வாழ்த்துகின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றி வணக்கம் அவங்க ஐயா சார் பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து இப்பவே நான் சொல்லாத தலைப்பு ஒருவரேஷ்டாரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தப்பு இல்ல 
கேள்வி இந்த இது கேள்வி வந்து எதுவும் இல்லைங்க ஐயா நீங்க சொன்னதெல்லாம் தெளிவா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணிட்டு நாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறோம் ஐயா கேள்விகள் வரும்போது கேக்குறேங்க ரொம்ப நன்றிங்கம்மா வாத்தியாரும் <laughs> 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 இல்லப்பா நான் இங்க தலைசு பக்கல இது பகல் நேரத்துல இருக்கிறது எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஏன்னா ஸ்கூல் போயிடல நான் பகல்ல எதுவும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதே இல்ல இன்னைக்கு போறா நீங்க அப்ப ஸ்டூடெண்ட் லேட்டா வந்தா என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் அப்பா இதுல தலைப்பு இருந்ததே இப்ப ஏதோ இருக்கே டெலிகிராம்ல ஏதோ போதேன்னு இப்ப நுழைஞ்சு பார்த்து நான் வீட்டுல இருக்க போய் ஏன்னா ஷெட்யூல் எல்லாம் நான் பாக்குறது மேலே ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் பன்னெண்டு மணினா என்ன ஞாபகம் வரணும் வீட்டுல இருக்க இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்தேன் அதனால வர முடியாது அதனால நீங்க உங்களை பெஞ்சு மேல நிக்க வைக்கலாம்னு பாத்தேன் நான் அதுல தான் வாழ்க்கை வேற <laughs> கேள்வி <laughs> <laughs> ரொம்ப நன்றிங்கம்மா இந்த லிங்க் உடனே போட்டுருவோம் கண்டிப்பா இது முழு ஸ்பீச் கேளுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு அருமையா பேசிக்கலாம் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான தகவல் எத்தனை பேர் வந்து கலந்துட்டாங்க ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க ஐயா அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்படியே நேரத்தை மாத்தினா நல்லா இருக்குமா பேசாம நம்ம முதலாளி கிட்ட சொல்லி வார வாரம் வேண்டாம் எனக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் உருப்படியான நேரம் எட்டு மணி கொடுங்க வருவாங்களா சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு கவனிச்சு எட்டு மணி கூட்டத்துக்காவது நல்லா வர்றாங்களா பாருங்க அப்ப இந்த மூணு மூணு டாபிக் மூணு வாரத்தை விட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு வாரம் பேசுற ஆனா எட்டு மணிக்கு பேசுறேன்னு மாத்திக்கலாம் ஏன்னா எனக்குமே இந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்காக பேசுறது ஒரு சிறப்பா தெரியல இல்ல புரிஞ்சிருச்சு <laughs> நடக்குதா <laughs> சரியாங்க <laughs> 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 முடிச்சுக்கலாம் <laughs> 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 
பிரபஞ்ச பேராற்றலுக்கு நன்றி இறை உணர்வு பற்றிய அருமையான தகவல்களை அளித்த அருள்நிதி என் சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அவர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் பாலகிருஷ்ணா ஐயா அவர்களுக்கும் மிதிதா கிருஷ்ணா அம்மா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் இணைந்து பயணித்த அனைத்து அன்பு உள்ளவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிமா நன்றி